ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാ പേർക്കും ദീപ് കിച്ചനിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്ന് കെ എഫ് സി സ്റ്റൈൽ ഫ്രൈഡ് ചിക്കനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ആറ് ലെഗ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചിക്കന് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി എടുക്കുക അപ്പം ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലോട്ടൊരു കാൽ കപ്പ് തൈര് ഇനി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടുള്ള ചേരുവകളെ അപ്പം നിങ്ങളിത് ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങളത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പുറത്തോ വെച്ചൊക്കെ അപ്പോഴേ ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ തൈരൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ല ജ്യൂസി ആയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും കിട്ടും അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തൈര് ഈ റെസിപ്പിക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ആ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പത്തിരിയും വീഡിയപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അതിൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസായിട്ട് ഇതിലിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യണം ഈ അരിപ്പൊടി എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാ എല്ലാം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിൽ ഇത് അരക്കപ്പ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇത് മിക്സഡ് ഹെർബ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിക്സഡ് ഹെർബ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഹെർബ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കിത് ഇത്രയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലക്സ് ആണ് ഇത് ഇതിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കോൺഫ്ലക്സ് പൊടിച്ച് ചേർക്കുക അതല്ല ഓട്സ് ആണ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഓട്സ് ചേർക്കുക ഓട്സ് പൊടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഓട്സ് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷെ കോൺഫ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഓട്സ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് അരക്കപ്പ് ഓട്സ് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ നല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മുട്ട നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മുട്ട ഇതിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ഓരോ ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്ത് ഈ മുട്ടയുടെ ഇതിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതാ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളതേ ഇതിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് കോട്ടിങ് ചെയ്യുക കാരണം ആ മുട്ടയുടെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോവാണ്ട് ഇരിക്കണം അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ വേണ്ടി വരും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരത്തേക്കും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവൂ എങ്കിലേ നല്ല അകമൊക്കെ നല്ല വെന്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ പ
അത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആവട്ടെ നിങ്ങൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് എന്നെങ്കിൽ പുറമേ മാത്രം ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അകമെ വേവില്ല നമ്മൾ കെ എഫ് സി കഴിക്കുന്ന മാതിരി നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ വെട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം എന്താ ഞാനൊരു മൂന്ന് പീസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി നല്ല അടി പൊളിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതാ കണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എന്നാ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ പേരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പൊ ഞാനത് ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനാറ് മിനിറ്റ് ഞാനത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു കിടിലും റെസിപ്പി ആയിട്ട് ദീപ്സ് കിച്ചനിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദീപ്സ് കിച്ചൻ അപ്പൊ കോട്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടണം അപ്പഴേ നമുക്ക് കടിക്കുമ്പോഴേ ആ ഒരു കോട്ടിങ്ങും കൂടെ ചേർത്ത് കടിക്കുമ്പോഴേ ആ നല്ലൊരു സ്വാദ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദീപ്സ് കിച്ചൻ താങ്